Hola a todos. Las bolsas van como un tiro, eso es así. El Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones, el Eurostox 50 y el IBEX 35, todo al verde. Pero seamos también realistas, están subiendo porque la economía va peor. Al mismo tiempo, la deuda en Estados Unidos roza los 35 billones de dólares, han vuelto GameStop y las acciones meme y Nvidia es la que tiene la llave para seguir subiendo. Además, esta semana os traemos algo nuevo para los seguidores del análisis técnico, así que atentos. Bienvenidos a En Portada de Renta 4. El dinero corre, pero el consumo, el empleo y el ahorro se frenan y hay otros elementos fuera de la vista que pueden provocar algo más que un susto. Echemos un vistazo, por ejemplo, al último artículo de opinión de Juan Carlos Ureta. Comenta que al mismo tiempo que suben las bolsas, la bola de nieve de la deuda y el déficit fiscal de Estados Unidos no paran de crecer, con una deuda que alcanza ya los 34,7 billones de dólares y un déficit que probablemente no bajará del 5% en los próximos 10 años. Ante la falta de posibles compradores de bonos americanos, parece difícil que la Reserva Federal no ayude a cubrir la posible falta de demanda si fuese necesario. ¿Un regreso al pasado? Es lo que Ureta denomina en su artículo un modelo monetario de represión financiera encubierta. Las posibles consecuencias sobre todo el sistema serían incuestionables. Y la que decide esta semana es envidia. Son mucho más que unos simples resultados. Son el gran termómetro para medir el pulso de la gran revolución de la inteligencia artificial. Los llamados operadores del dinero tonto han vuelto a mover los mercados estos días. GameStop ha sido la acción de moda, aunque el fenómeno no ha sido tan caótico como en 2021. Aumentar el valor de acciones con poco respaldo solo por diversión es una de las consecuencias precisamente del exceso de liquidez y del dinero barato de todos estos años. En el gráfico de la semana podéis ver en línea roja el auge y caída de GameStop y en azul el movimiento alcista de la plata, que es la contrapartida a los movimientos en las meme stocks. Aquí y en el oro es donde entra el dinero conservador, que busca refugio frente a los excesos de liquidez y las continuas devaluaciones de las divisas oficiales, preparándose de alguna forma para lo que pueda pasar en el futuro. Estos dos fenómenos, GameStop y el exceso de liquidez, también son temas destacados en el nuevo boletín técnico de Renta4 que firma Eduardo Faust. En este boletín encontraréis una visión completa de los principales índices bursátiles, valores y activos. Podéis descargarlo en r4.com. Estamos viendo el Bitcoin un 60% en el año y estamos viendo incluso como las meme stocks, GME y compañía, AMC, el, las GameStop, por ejemplo, se han revalorizado, hasta, han llegado a revalorizarse un por 6 en, en el último mes. O sea, verdaderas barbaridades, ¿no? provocadas pues, obviamente por la liquidez. Y además de todo esto, el próximo día 22 de mayo os invitamos a seguir el tercer seminario de promotoras españolas organizado por Renta4. Este acto, que contará con la participación de grupos como Aedas Homes, Grupo Insur, Metro Bacesa y Neynor Homes, nos servirá para conocer las expectativas y por dónde respira el sector inmobiliario, ahora que parece que podrían empezar a bajar los tipos de interés. Y esto ha sido todo por esta semana en En Portada. No olvides suscribirte al canal de YouTube y acceder a todos los contenidos de R4.com con un solo clic. Informaros bien y abrir bien los ojos. ¡Feliz semana!